Por otra parte, las que eran hijas de conquistadores siempre pretendían casarse con alguien a su altura. ¿Cuál era la altura de una hija de conquistador que tenía terrenos en Nueva Vizcaya? ¡Uh! Necesitaba a alguien de mucho abolengo. ¿Cuál era la altura de una hija de conquistador que tenía un cacicazgo en Texcoco? Podía pedir un caballero con título. ¿Cuál era la altura de una hija de conquistador que no tenía nada de dinero ni encomiendas? Aquí tenemos a esas hijas de conquistador que, según una expresión castellana, no encontraban con quién casarse porque los de a pie no llegaban y los de caballo se pasaban. 